ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சென்னை கோவிலம்பாக்கம்லேருந்து இன்ஜினியர் செந்தில்குமார் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து இப்போ நம்ம பிளிந்த் பீம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே இப்போ பிரிக் ஒர்க் பண்ண போகிற ஸ்டேஜில் இருக்கும் இப்போ இந்த காலம்ஸ் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்கும் இங்கே வந்து இந்த போர்வெல் வந்து போட்டதில் வந்து சரியான அளவில் ஈல்டு கிடைக்கல தண்ணி இல்லை அதனால் திரும்ப பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழல் அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கவனிக்கிற விஷயங்கள் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ரிசோர்ஸான தண்ணி வந்து நமக்கு நம்ம சைட்டில் அமைகிறது வந்து ஒரு கிஃப்ட் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அது வந்து எளிமையாக அமைஞ்சிடுறதுனால அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிகிறது இல்லை சில இடங்களில் பார்த்தா வந்து பக்கத்துலேயே வாட்டர் பாடி இருக்கும் நமக்கு வந்து அந்த கரெக்டான அந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக கிடைக்காது சம்டைம்ஸ் முந்நூறு அடி நானூறு அடி போனாலும் தண்ணி இல்லாமல் போகிற மாதிரியான சூழலும் அமைஞ்சிருக்கு சில இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க போர் போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே போட முடியாது இதுக்கு மேலே போட்டாலும் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ட்ரையல் என்ற அடிப்படையில் தான் பெரும்பாலான இடங்களில் வந்து இந்த போர்வெல் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது பக்கத்தில் போட்டாங்க இரநூறு அடியிலே தண்ணி வந்துருச்சு இவங்க இங்கே வந்து நானூறு அடிக்கு போனாலும் தண்ணி வரல அந்த மாதிரி சூழலும் இருக்குது இப்போ நம்ம சைட்டில் ஆக்சுவலாக ஒரு 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 ஹண்ட்ரட் ஃபீட் அந்த லெவலில் வந்து இனிஷியலாக வந்து ஒரு சின்ன ட்ரேஸ் கிடச்சிது பட் அது அதில் வந்து நல்ல அளவில் ஈல்டு இல்லாததுனால அது கன்சிஸ்டண்டாக அதை பயன்படுத்த முடியல அப்புறம் திரும்ப வந்து ஃபுல் டெப்த்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி பண்ணி இப்போ இதில் வந்து நமக்கு ஓரளவு கிடச்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த போர்வெல் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிவைனர்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து சயின்டிஃபிக்கலாக அந்த பொசிஷனை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இல்லை வந்து மேனுவலாக வந்து அந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான நிறைய மெத்தட்ஸும் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு வகையில் சம்டைம்ஸ் வந்து சிலது ஒர்க் ஆகுது சிலது ஒர்க் ஆகலை ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம போர்வெலோட பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வீடு கட்டினது போக ஐ மீன் நம்ம பிளாட்டில் வீடுக்கு போக மிச்சம் உள்ள இடத்துல தான் வந்து நம்ம இந்த போர் போட வேண்டியதாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சென்டிமெண்டலாகவும் நம்ம வந்து நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் கார்னரில் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழலும் இருக்குது ஸோ இந்த இதனால் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட கன்ஃபைன்டு ஏரியாவுக்குள்ளே மட்டும்தான் நம்ம போர் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டி வந்து உருவாகிடுது அதுவும் ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே அமைகிறது வந்து நல்ல விஷயம் நடக்கும்னு நம்புவோம் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் சைட்டில் பிளிந்த் பீம் கேஷ் பண்ணி இருக்கிற ஸ்டேஜ் இப்போ பார்க்குறோம் இந்த பிளிந்த் பீம் எதுக்காக அப்படிங்கிற கேள்வியும் மக்கள் இப்போ ரீசெண்டாகவும் இந்த பீம் சம்டைம் நாங்கள் போடாமல் கட்டிட்டோம் ரூஃபில் மட்டும் போட்டால் போதுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த பீம்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு காலத்து இந்த பீம் கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த இந்த பீம் இந்த காலத்தை கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ வந்து இருக்கிற காலம் வெர்டிகல் மெம்பர் எல்லாத்தையும் இந்த லெவலில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹோல்சம்மாக முழுமையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக வந்து இது மாறுறதுக்கும் இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது இது மொரோவர் இன்னொரு விஷயமும் வந்து இந்த பீமோட பாட்டம் லெவல் அப்படிங்கிறது பீமோட பாட்டம் இந்த கிரவுண்டு லெவல் அந்த நம்ம பிளாட்டோட கிரவுண்டு லெவலை விட குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் ஆகுது கீழே இருக்கிறது ஐடியல் இப்போ நம்ம இங்கே இந்த காலமில் எக்ஸ்கவேட் பண்ணதுனால நமக்கு இந்த பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக தெரியுது ஸோ அது கீழே இருக்கிறதுனால என்ன நல்லது அப்படின்னா இப்போ நம்ம உள்ள வந்து நாலு நாள் ஃபில்அப் பண்ணிவிடுவோம் வெளியில் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து உள்ள இந்த பீமுக்கு கீழ் வழியாக வராமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ சப்போஸ் நம்ம இந்த லேண்டு அந்த ஃப்ளோர் லேண்டு லெவல்லே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து இந்த அந்த பீம் வழியாக பீமுக்கு கீழ் வழியாக உள்ளே வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம கன்சால்டேட் பண்ணுற சாயில் எகைன் கீழே போயிடும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பீமை வந்து இந்த லெவல்லையும் போடுறோம் அப்புறம் இந்த பீம் போடுற இந்த பீமோட டெப்த் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் படி பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த காலம் இந்த காலம் கிடையில வந்து பீம் இருக்குது பெருசு இந்த லெங்கில் பார்த்தா இது லெங்க்த் கூட இருக்குது ஸோ இந்த லெங்க்துக்கு வந்து இந்த பீமோட ஹைட் வந்து சம் வேற ஒரு ஒரு ஒன்றரை அடி இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம ஒரு அடி கொடுத்துருக்கோம் சிமிலர்லி அந்த மாதிரி ஸோ நமக்கு அந்த ஸ்பேனை பொறுத்து அந்த பீமோடைய அளவு மாறுபடும் இந்த விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் 
தென் இதுக்கு மேல நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ண போறோம் பிரிக் ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பொதுவா என்ன அட்வைஸ் பண்றோம் அட்வைஸ் இல்ல ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னா இப்போ இந்த சைட்ல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேஸ்மெண்ட் ஹைட் வந்து இந்த கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து அஞ்சு அடி தூக்குறோம் ஸோ இது ஒரு ஒரு அடி போச்சுன்னா இதுக்கு மேல நாலு அடி வரும் நாலு அடி வரும்போது டாப் லெவல்ல நம்ம வந்து ஒரு சின்ன டை கொடுப்போம் ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் டை கொடுப்போம் சே சம்வேர் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு அஞ்சு அடி மேல் மட்டம் வருது அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல இருந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் கம்மியா இந்த லெவல் வரைக்கும் ஃபுல்லா நம்ம வந்து பிரிக் ஒர்க் பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி சே இந்த அளவு வருதுன்னா இந்த காலத்தை அதுக்காக முன்னாடியே ரைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிக் ஒர்க் பண்றது நல்லது சில இடங்கள்ல என்ன பண்றோம் அதாவது இந்த பிரிக் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறமா இந்த காலத்தை சுத்தி ரெண்டு பக்கமும் பலகையை வச்சு அடைச்சு காங்கிரீட் போட முயற்சி பண்றோம் அது வந்து இந்த பிரிக் கூட நல்ல ஒரு பாண்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு தியரி சொல்றாங்க அது அந்த அளவுக்கு ஒரு சரியான ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்ம ஏன்னா இப்ப காலம்க்கு போடுற காங்கிரீட்ல என்னென்ன சிமெண்ட் அந்த அந்த ரேஷியோ நம்ம போடுறத வந்து முழுமையா அந்த காலம் காங்கிரீட்டுக்கே போகணும் உதாரணத்துக்கு இதுல நம்ம இந்த காலம் போடுறோம்னா நம்ம பாக்ஸ் வச்சு போடும்போது அந்த சிமெண்ட் ஸ்லரி என்ன ப்ரப்போஷன்ல நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அது முழுக்க அந்த அந்த பாக்ஸ்க்கு உள்ளேயே இருக்கும் ஸோ இந்த காலம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெங்க் அட்டைன் பண்ணும் சப்போஸ் நம்ம இந்த பக்கம் இந்த மூணு சைடும் இப்ப நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் இந்த ஜங்ஷன்ல பண்ணிட்டு இங்க ஒரு சைடு அடப்பு வச்சுட்டு ஒரு பலகையை வச்சுட்டு ஒரு காங்கிரீட் போடுறோம்னா அந்த சிமெண்ட் ஸ்லரிய வந்து பக்கத்துல செங்கல் இருக்கிறனால அதை அப்சார்வ் பண்ணும் பிளஸ் வந்து லீக் ஆகும் சுத்தி நம்ம அவ்வளவு கரெக்டா அந்த கார்னர்ஸ் நம்ம பேக் பண்ண முடியாது சோ இந்த இதுல போடுற காங்கிரீட் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஸ்ட்ரெங்க் அடையிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி குறையும் ஆகையினால இந்த பிரிக் ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் காலம் போடுறதுக்கு பதிலா காலம் காஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்றது நல்லது தென் இந்த பிரிக் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பெரிஃபரியில் அதாவது இந்த அவுட்டர் ப்ரொஃபைல்ல உள்ள இந்த வெளிப்புறத்துல வரக்கூடிய எல்லா சுபத்திலையும் உள்பக்கமா பூசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில் அப் பண்ணணும் தட் வில் பி பெட்டர் Yeah, I hope this helps you. We will talk about this project in the next stage. Thank you. Thanks for watching.